ഹായ് ഓൾ ആൻസിടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അർത്ഥമാറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ബി ടെക് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവർ ഇനിയും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അർത്ഥമാറ്റിക്കിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിൻ്റെ കോച്ചിങ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻ സി ടെക് ചാനൽ വരി അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണിത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അർത്ഥമാറ്റിക് കം ഡ്രോയിങ് എല്ലാ ബി ടെക് കാര്യം കോമൺ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് അർത്ഥമാറ്റിക്കിലെ കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ദ നമ്പർ സീറോ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ നമ്പർ സീറോ എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പറുമാണ് റിയൽ നമ്പറുമാണ് ഇൻഡിജറുമാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താണ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് അതായത് നമ്പർ സിസ്റ്റം തന്നെ പല പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒക്കെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ അങ്ങനെ മൈനസും അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ പി ബൈ ക്യൂ ഫോം വെർ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് കൻ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പി ബൈ ക്യു ഫോം പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്പേഴ്സ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പൈ ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ നമ്പർ ലൈൻ നമ്പർ ലൈൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഒക്കെ എന്താണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇനി കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എ പ്ലസ് ഐ ബി ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സും മാത്സിൽ അതായത് അർത്ഥമാറ്റിക്കിൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറച്ച് ഷോർട്ട് കട്ട്സും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ക്ലാസ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്പർ സീറോ ഈസ് എ എന്താണ് നാഷണൽ നമ്പറും ഇൻഡിജറും റിയൽ നമ്പറാണ് ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് ആൻസർ വരിക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷന് ആദ്യം മാറ്റുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ആണ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് മാറ്റാൻ റേസി പ്രോക്കൽ എടുക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആൻസർ സിക്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ ഇസ് നയൻറ്റി സിക്സ് വോട്ട് ഈസ് ദി നമ്പർ അതായത് ഏതോ ഒരു നമ്പറുടെ ടു തേർഡ് ടു തേർഡ് ഓഫ് എ സെർട്ടൻ നമ്പർ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി സെർട്ടൻ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ
അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റൂട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പോയി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇട്ട് ആൻസർ എ ആണ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ അമ്പത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സമ്മോ ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ ഫോമുല ഉണ്ട് എന്താണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ആൻസർ വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഡി ആണ് വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് ഫൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് find the least number which when increased by 8 is exactly divisible by 24 32 and 36 appo ingane or question kaanumbo namak aadyam lcm edukkanam 24 indeyum 32 indeyum 36 inde lcm edukkumbo lcm kaanan ellarku ariyalo lcm edukkumbo namak answer kittu 288 aanu lcm kittuna answer 288 aanu അപ്പോൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു എയ്റ്റി ആണ് എൽ സി എം മാത്രം എടുത്ത് എഴുതരുത് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് വിച്ച് വൺ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ നമ്പർ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റി കിട്ടും ആൻസർ evaluate 2.79 square minus 1.71 square by 2.79 minus 1.71 അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ആണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ എ പ്ലസ് ബി ആകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഇൻ ടു എ മൈനസ് ബി ആകുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈനസ് ടേം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ചെയ്താൽ മതി ആൻസർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ കിട്ടും ആൻസർ സി ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ത്രീ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ത്രീ ഇൻ ടു സിക്സ് എന്താവും അപ്പോൾ അത് എയ്റ്റീൻ ആവും ഇനി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് എന്ത് വരും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ഈ മൈനസ് മൈനസും പ്ലസ് ആവും അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആവും ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ആൻസർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി ആണ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് വിച്ച് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പ്ര സ്ക്വയേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുക തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് തേർട്ടി ടു ആകുമ്പം എന്താ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോർ ദാൻ ഹ തൗസൻഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൗസൻഡിനേക്
അപ്പോൾ സിക്സ് എം വൺ ഉണ്ട് ഡി വൺ ഉണ്ട് എം ടു ടെൻ വൺ ഉണ്ട് അത് ഡി ടു എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി ടു കാണാൻ വേണ്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ബൈ ടെൻ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൻസർ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കിയേ എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എം റേസ് ടു വൈ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എം റേസ് ടു വൈ ബൈ എം റേസ് ടു ഇസെഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ റേസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഇസെഡ് എം റേസ് ടു ഇസെഡ് ബൈ എം റേസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഇസെഡ് പ്ലസ് എക്സിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എം റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എം റേസ് ടു വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തടുത്താണെങ്കിലോ എം റേസ് ടു വൈ മൈനസ് ഇസെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എം റേസ് ടു ഇസെഡ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഴുതി ഇനി എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് ആ ടേംസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം റേസ് ടു നമുക്ക് എക്സ് എക്സ് ആ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ വരും ആദ്യത്തത് അടുത്തതിൽ എം ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് ഇസെഡ് ഇൻ ടു വൈ പ്ലസ് ഇസെഡ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇസെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അടുത്തത് എം ഇൻ ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എം എൻ വരെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എന്ന് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ആൻസർ ഇവിടെ സീറോ വരും അപ്പോൾ എം റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് എനിത്തിങ് റേസ് ടു സീറോ ഇസ് വൺ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇഫ് ലോക് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ആൻഡ് ലോക് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലോക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ലോക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലോക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ലോക് ട്വൻറ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ റേസ് ടു വൺ റൂട്ട് അല്ലേ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയത് വൺ ബൈ ടു ഇനി വൺ ബൈ ടു ലോക് ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ തരാം ലോക് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ലോക് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലോക് എ ആണ് ലോക് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലോക് എ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടു ലോക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലോക് ടുവും ലോക് ത്രീ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ ഒരു ടേംസിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലോക് ത്രീ ഇൻ ടു ക്യൂ ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് വ്യത്യാസം വരത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ലോക് ത്രീ ഇൻ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വരുന്നുണ്ട് ടു റേസ് ടു ക്യൂ ക്യൂബ് വരുമ്പോൾ എന്താ എഴുതാം ലോക് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ലോക് ടു എന്ന് എഴുതാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ലോക് ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ലോക് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ലോക് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ ലോക് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാം ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ കിട്ടും ആൻസർ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ സീറോ സീറോ കിട്ടും അത് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ലോക് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ലോക് എയും ആണ് ലോക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോക് എ പ്ലസ് ലോക് ബി ആണ് ലോക് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക് എ പ്ലസ് ലോക് ബി ആണ് അടുത്ത് നോക്കി ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദിയർ സ്ക്വയേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ ദ സം ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സും വൈയും എടുക്കുക എക്സിന് വൈയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നത് നയൻറ്റി ആണ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദിയർ സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് എക്സ് സ്ക
സീറോ പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും ആൻസർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി മൈനസ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ സൈൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് സൈൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ എഴുതാം ടെക്നോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സൈൻ തേർട്ടി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് സൈൻ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ കോസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് കോസ് തേർട്ടി ത്രീ വരും ആൻസർ സീറോ വരും ആൻസർ സീറോ ആണ് ഡിവൈഡ് നയൻ എ സ്ക്വയർ ബി സി സൈസ് ടു ഫോർ ബൈ മൈനസ് ത്രീ എ ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നയൻ എ സ്ക്വയർ ബി സി സൈസ് ടു ഫോർ ബൈ മൈനസ് ത്രീ എ ബി സി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ നയനിൽ ത്രീ പ്രാവശ്യം പോവും ഈ ഏഴും ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ഒരു എയും പോവും ബിയും ബിയും ക്യാൻസൽ ആവും സിയുടെ സ്ക്വയറും ഒരു സ്ക്വയർ പോവും പിന്നെ ഒരു ബാക്കി ഒരു ടോ സ്കി സി സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും മൈനസ് ത്രീ എ സി സ്ക്വയർ ആൻസർ സി ആണ് എ മാൻ ട്രാവൽസ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഓൺ ഫൂട്ട് അറ്റ് ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് അനദർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അറ്റ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ബൈ ബസ് വോട്ട് ഈസ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടോട്ടൽ ടോ സോറി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് ആദ്യം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക ടൈം ആദ്യത്തിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് അത് ഫോർ ആണ് ഓൺ ഫീറ്റ് ഫീറ്റിലുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ്സും ആണ് സോറി ഫോർ അവർ ആണ് അതുപോലെ ബസ്സിലുള്ള ബസ്സിൽ എത്രയാണ് ടെൻ ബൈ ട്വൻറ്റി അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ടൈം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആൻസർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ ഇതിന് ഇനി ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അർത്ഥമാറ്റിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പകുതി അർത്ഥമാറ്റിക്കും പകുതി ഡ്രോയിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ചോദിക്കുക ബി ടെക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഐ ടി ഐ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഈ അർത്ഥമാറ്റിക്ക് വരുന്ന മാത്സിൽ വരുന്ന ബാക്കി ക്ലാസ്സൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈ